com uma palavra do nosso companheiro Francisco, que vai escorrer sobre um tema que ele escolheu. Agora dá para falar, né? Já está dando para ouvir aí? Ah, isso é tecnologia do primeiro mundo. Então nós temos que nos adaptar a essas tecnologias que aparecem por aí. Os irmãos, boa noite, que nós passamos na noite de hoje, fazendo um trabalho que venha ter algum tipo de utilidade, né? seja útil para todos nós espíritos. Especial na noite de hoje. Ele falou sobre o estudo espírita e nós, como espírita que somos, nós sentimos que realmente há uma necessidade muito grande e permanente do espírita estudar. Porque o espírita, se não estudar, ele não é espírita, é espíriteiro. Né? Para que a pessoa simpatizando e por aí afora. Na realidade, a doutrina espírita nos obriga a estudar, todo dia e toda hora. Ele disse que já leu o livro dos médicos, quantas vezes, né? Não sei, não sei. Não sei. Quantas vezes eu li o livro dos espíritos? Também não sei. Já tem que ser. Eu li 200 vezes. 200 que eu li. Então, o que é que acontece? É que realmente a doutrina espírita ela exige de nós um permanente constante de estudo. Porque senão nós não vamos entender. É, o conteúdo básico da doutrina. E, como não poderíamos deixar de ser, essa semana que faço para agora, nós fizemos um estudo sobre uma matéria, um, estudo, um, um assunto do livro dos Espíritos, que são aqueles assuntos iniciais, aqueles que estão logo depois da introdução do livro dos Espíritos. E eu recomendo sempre, em todo e qualquer caso, o Espírito, quando nós participamos da um tipo de trabalho, que o Espírita leia 25 vezes a introdução do Livro dos Espíritos. Aí depois ele começa a ler o Livro dos Espíritos. E lê bastante a primeira parte, que é uma coletiva que parece. Nos parece pesada. Muita gente desiste logo antes da pergunta número 50. O que é Deus? Criação? Aquelas coisas todas. E realmente... É meio, é meio difícil nós começarmos ali e levarmos adiante. Há que existir um interesse muito grande para que nós possamos continuar estudando o governo espírita. Mas ali está a base do tudo. Ali exatamente se encontra a base do tudo. Então nós escolhemos para não substituir o Eduardo, nosso querido Eduardo de Maranhão, eu não sou igual ao Eduardo, mas há um vínculo entre o Eduardo e eu. É que é o meu sobrinho é casado com a irmã do Eduardo, a Patrícia. E eu vim aqui para dar um abraço do Eduardo. Quando eu chego aqui, às vezes eu me pego para o pé para voltar para falar. Né? Então, meu filho, espírito é igual a soldado. Quando ele está no quarto no dele, ele tem duas coisas. Eu tenho trabalho e cadeia. Né? Então, o espírito aqui é para trabalhar, não é para ficar calado. Então nós vamos falar sobre o princípio de mal. Chato, né? O negócio chato de mal. Não é não. Porque Kardec precisava, dentro da sua codificação, fazer um trabalho que fosse muito abrangente. E para que ele fosse abrangente, havia necessidade de que ele começasse do começo. Eu não sei se os irmãos sabem de que maneira foi feito o livro dos Espíritos. Se não sabem, leem obras póstumas, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Mas nós podemos dar uma pincelada muito rápida sobre isso. Kardec, é, no início do seu, seu trabalho missionário, ele teve a colaboração até as suas irmãzinhas e de outros grupos, mas ele se prendeu mais no final, quando ele descobriu que havia seriedade naquelas mensagens que ele estava recebendo, ele percebeu isso com aquelas duas irmãs, né? a Julie e a... quem sabe? Não tem muita coisa, tudo bem. A Julie tem uma outra que eu esqueci de mulher, mas é uma mulher. 
Ele percebeu então naquele grupo que havia seriedade e não o outro que as perguntas eram assim muito. Então, quem eu vou casar? Né? Eu vou ganhar na loteria? Aquelas perguntas que todo mundo gosta de fazer quando chega uma casa espírita que pensa que seja um local de adivinhação. Na época de Kardec também aconteceu a mesma coisa. Então, naquele momento, quando ele percebeu que havia uma inteligência por trás de tudo aquilo, então ele começou a fazer perguntas realmente de caráter importante. E, inclusive, até por curiosidade, vamos né, saber, lembrarmos, aliás, que Kardec ele era um homem muito inteligente, ele tinha uma cultura muito grande. Ele era tudo que você puder imaginar em termos de ensino, de formação, ele tinha desde a matemática até a biologia, ele dominava todas as matérias. Então, como ele não estava ainda totalmente ciente de que aquilo que ele estava ouvindo era uma coisa certa, correta, ele bolou uma, uma solução muito simples. Ele passou a fazer perguntas aos espíritos da maté das matérias que ele dominava. Ou seja, vou dar uma rasteira nos espíritos. Porque se responderem bobagem, eu vou saber. E assim ele fez. Só que quem não rasteira foi ele. Foi ele porque as perguntas que ele formulava nos espíritos, essas perguntas eram respondidas com total seriedade, com total conhecimento. Então ele, a partir daquele momento, ele então começou a formular perguntas de maneira que os espíritos trouxessem aquele conhecimento que ele queria obter e também, a partir de um determinado momento, ele percebeu que o conteúdo daquelas respostas que ele tinha, ela, ela tinha, ele tinha um conteúdo muito sério, o que se caracterizava por uma, uma, uma coisa que ele percebeu ser assim, no início de algo que ele buscava desde o seu infância. Ainda quando estudava em Verdana na Suíça, com o famoso professor Pestalozzi do conhecimento da verdade. Então Kardec percebeu ali que havia, havia uma coerência de tudo aquilo que ele perguntava. E já formulava, já dava sinal de que ali estava sendo formulada, estava sendo trazida uma doutrina. Doutrina essa que é a que nós estudamos, que é a nossa doutrina do Espírito. Então como é que ele poderia nos trazer isso? Como é que ele poderia fazer essa reunião de perguntas e respostas se não desse uma ordem cronológica? Para que haja um bom entendimento da doutrina do Espírito, se faz necessário que haja um conhecimento do início até o ponto que nós chegamos. Então ele começou por quê? Pelo princípio de tudo que é Deus. E terminou por onde? pela reforma moral dos homens, que foi a moral trazida por Jesus, que está aqui no capítulo final do Deus Espírito. Então vejo que até para estudarmos a doutrina espírita, nós temos que criar, criar uma programação de estudo. Nós temos que aprender o que estamos estudando. Primeiro temos que aprender o que vamos estudar. Depois estudamos o que precisamos estudar. A partir do momento em que nós formamos essa cadeia de entendimento, então nós podemos entender e estudar o seu Espírito. E foi isso que Kardec fez. E embora em determinado momento, ele tenha até se julgado incapaz e incompetente de fazer aquele trabalho. E perguntou ao próprio Espírito de verdade se ele, se ele teria, se teria condições de realizar aquele trabalho que ele estava realizando. E ele disse que sim. E ele disse, aliás, que sim, que ele era um homem escolhido para aquele trabalho. E se por acaso, por um descuido, ele não levasse adiante o trabalho que ele se propõe, nós iremos passar para o outro. Olha a sinceridade do Espírito é verdade. Se você não levar adiante, nós vamos escolher o outro. Mas lógico era ele que tinha que levar até o final, essa obra gigantesca que é a do Espírito. Mas por falar em princípio de tal, 
Aquele, depois que ele estudou de novo, depois que estudou a criação, então ele foi chegando até a parte material, antes de entrar na parte espiritual. E a parte material, no caso, são seres orgânicos e orgânicos. Nós, quem se der, levanta o dedo, quem não se der, não precisa. Nós somos orgânicos ou orgânicos? Orgânico, eu estou respondendo, exatamente. Isso porque nós temos essa diferença. Porque nós somos constituídos, assim como seres inorgânicos, das, das mesmas das mesmas matérias, das moléculas, dos elementos básicos. Só que há entre nós uma pedra, uma pequena diferença. Porque a pedra não tem vida. Ela se transforma por um efeito externo de alguma coisa, de alguma causa. E essa causa normalmente ela tem que ela, tem, ela, tem, ela se dá por um efeito mecânico. Tá? Por um efeito mecânico. Mas como é que é isso? Você pega uma pedra, tritura, ela se transforma em pó. Então. Mas os elementos básicos que constituem a pedra, eles não deixam de ser. Eles, são, eles continuam sendo os mesmos elementos. E nós somos o quê? Nós somos seres orgânicos. Somos orgânicos por quê? Porque nós nascemos, vivemos e morremos. E ainda temos a capacidade de nos reproduzirmos. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos gerados por alguém e este alguém nos deu a vida. E este alguém, logicamente, é o nosso pai e é nossa mãe. Então nós somos produtos de uma da natureza, né? somos seres vivos que vivem nessa natureza, mas que para que possamos viver, dependemos de uma série de outras coisas, além da nossa progenitura. Se nós não tivéssemos esse princípio orgânico que nós temos, nós não estaríamos vivos. Nós seríamos simplesmente um pedaço de madeira, uma coisa qualquer. Então, baseado nisso, Kardec quis saber como é que isso se processa, por que isso se processa. Ora, ele perguntou então se, se há alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos. Então, uma madeira, uma pedra, um pedaço de ferro, isso tudo é matéria inorgânica. É inorgânica porque não tem vida. Ela não tem vida. Ela foi formada, é resultado de algum tipo de ação externa, enquanto que nós não somos. Aí os espíritos respondem para a Kardec. Isso é uma das matérias que eu estou ligado, tá? A matéria é sempre a mesma. Ou seja, a matéria do corpo orgânico e a matéria do corpo inorgânico é exatamente a mesma. Só que, no caso dos corpos orgânicos, ela está animalizada. Esse animalizado vem trazer para nós o quê? Porque nós, os seres humanos, não somos nada mais, nada menos do que animais. Somos animais. Tanto é que a medicina recentemente fez uma, uma análise da do DNA, do DNA de um rato, e a diferença entre o DNA de um rato e do homem é praticamente zero. Praticamente zero. Imagina quando eles fizerem, se é que já foi feito, a análise do DNA de um macaco. Aí nós vamos saber que realmente nós somos macacos. Uma única diferença que nós mantemos em pé, nós somos líderes, e raciocinando. Tá. Já estamos chegando mais ou menos no que ele queria saber. Eu costumo sempre dizer, aonde eu faço qualquer tipo de trabalho, que Kardec é uma pessoa extremamente chata. Muito chata. Kardec era muito chato. Por que, que ele era muito chato? Porque ele fazia uma pergunta aos espíritos, eles respondiam. Aí ele dava uma volta, invertia as palavras e fazia a mesma pergunta. O objetivo dele era qual? Dar uma pernada nesse espírito. 
porque ele não tinha certeza disso. Era fácil nós entendermos o porquê do sistema de Deus. Ele não tinha certeza de que aquilo que ele estava ouvindo realmente era uma resposta verdadeira. E assim ele ia fazer. Então, quando nós voltamos aqui para a nossa questão, que ele queria saber tudo sobre nós, para poder sair da matéria e chegar ao Espírito, conforme ele chegou, ele precisava saber essa constituição física que nós temos. Então, nós somos animais. Sendo que a única diferença entre uma carta e nós não é a postura, não é a aparência física que nós temos. Somos muito semelhantes ao contato, principalmente aqueles jamais do Brasil. Quem já leu a, a, a teoria de Charles Darwin, da entrevista, aquela progressão dos, dos macacos até chegar ao, ao ser humano. Então nós vamos ver as semelhanças que existem, sendo que nós temos a inteligência. Ah, muito bem. Então já descobrimos uma coisa. Há no homem uma coisa chamada inteligência. Bem. Aí nós vamos questionar a doutrina espírita. Ora, se o homem é inteligência por natureza, se ele nasce inteligente, porque essa história de espírito, isso é conversa boba. Ou conversa para não dormir. Se o homem já nasce inteligente, qual a interferência do espírito neste povo? Existe alguma interferência? Sim ou não? Sim, sim. O homem não é inteligente. O homem tem... órgãos que compõem seu corpo físico e permitem com que ele seja inteligente. No caso da inteligência, o órgão é o cérebro. E para que haja uma manifestação inteligente do homem, se faz necessário que o espírito, que somos nós, encarnados, ele tenha condições de passar aquele corpo físico a aquele cérebro uma mensagem de inteligência. Ou seja, a inteligência é do Espírito. A bagagem de conhecimento e sabedoria é do Espírito, não é do corpo. Porque nós fomos criados há muito pouco tempo. Eu, por exemplo, sou um jovem de 25 anos. Né? E há 25 anos eu não teria adquirido de maneira nenhuma o conhecimento que eu adquiri. Eu não saberia hoje ler e escrever simplesmente porque eu aprendi nesse curto período de vida. Nós vemos hoje crianças que se manifestam fazendo coisas maravilhosas que os pais não sabem fazer, os avós não entendem. E todo mundo diz que enquanto a criança desce, já sabe isso tudo, ele não sabe nada, ele sabe isso tudo que vem. Aquela bagagem espiritualidade. Mas ele precisa de um corpo físico em condições de fazer com que aquela inteligência se manifeste. Não vamos falar mais sobre isso, senão nós vamos falar sobre outras coisas. Mas não podemos esquecer da dificuldade que alguns irmãos têm em fazer em que o seu próprio espírito se manifeste. Essa dificuldade ele foi criada na presente encarnação com algum tipo de objetivo. Não vamos discutir aqui o mérito da questão. Qual é o objetivo desse princípio? Olha, para que esse corpo físico viva, ele tem que ter um princípio vital. Ele tem que ter uma, uma, um fluido vital. E esse fluido vital nós temos. Não dentro de nós e sim fora de nós. Está na atmosfera, está no universo. Então nós respiramos esse fluido vital. Para nós, ele é fundamental. Para nós, ele é uma extrema necessidade. Sem ele, nós não vivemos. Agora existe uma coisa interessante nessa história do fluido vital. Sempre as pessoas perguntam, quando nós fazemos isso, nós temos que explicar. 
Eu, por exemplo, dentro do metro de 95 de altura, né? peso 150 quilos, pratico atletismo, joga aquele peso físico, né? Do risco, aquele barro, né? ou seja, eu tenho uma força física muito grande. Enquanto Mike Tyson, o camarada Rakiti, vocês conhecem o Mike Tyson, campeão é um mundial de boxe, peso pesado. Ora, a diferença entre nós de consumo, de necessidade de efeito vital, claro que tem que haver. As nossas necessidades orgânicas são muito grandes, são muito diferentes umas da outra. Então, uma pessoa que se dedica a um trabalho intelectual, a um trabalho em que ele não tenha necessidade de esforço físico, de muita, muito esforço físico, ele consome pouca energia, ele consome pouco fluido vital. Entretanto, o irmão que tem esse peso que eu falei, esse corpo que eu falei, exerce uma atividade muito grande, ele, ele consome o um, um fluido vital em muito maior quantidade. Em muito maior quantidade. E nós mesmo, quando nascemos, nós consumimos uma determinada quantidade de fluido exatamente dentro de nossa verdadeira necessidade. Quando atingimos uma faixa etária dos 40 anos, 30 anos, estamos em pleno vigor físico, exercendo as nossas atividades físicas, aí então o nosso corpo necessita, o nosso organismo necessita que esse fluido vital nesse Brasil de uma maneira bem maior, uma quantidade bem maior. E quando chegamos a uma idade, já se assim, encontra um mais na DNA, né? Né? O DNA. A diferença é de, de, de idade avançada. Né? Então você já consome bem menos. Por quê? Porque os seus próprios órgãos, o seu corpo físico, vão perdendo aquela qualidade que tinha uns 30 anos, que tinha uns 20 anos. Então o nosso corpo físico vai deixando de consumir tanto isso, tanto fluido vital. Porque o próprio organismo. Que o fígado, o coração, o intestino, né, o, o, o cérebro, e tudo aquilo que nós temos, o baço, essas coisas que eu uso. Meu filho que é médico, sabe? Vocês conhecem meu filho? André Luiz. Eu sei meu filho. Muito bem. Então, ele sabe disso, eu não sei. Então, vejam bem, os nossos componentes orgânicos, eles vão ter a necessidade de consumir menos, porque nós vamos deixando de exercer determinados tipos de trabalho. Até o nosso próprio cérebro começa a funcionar menos. Já temos dificuldade de decorar certas coisas, de gravar certos nomes. Então os nossos, os nossos órgãos consomem menos coisas e tal. Olha, se quando nós nascemos, nós precisamos captar esse fluido vital para que durante todo o período de nossa existência nós possamos ter condições de continuar vivos, vivos fisicamente. Vai chegar um dia então em que esse fluido, por falta de necessidade do organismo, ele vai se extinguir em nossos corpos. Aí acontece o que o Espírito não gosta de falar. Fulano morreu. Não, fulano desencarnou. Não, fulano desencarnou, não. Fulano morreu. Quem desencarnou foi o Espírito dele. Saiu da carne. Ele morreu mesmo. O corpo físico morreu. Olha, esse corpo físico, quando morre, que somos nós, nós temos o exato valor de uma folha. Nada mais, nada menos do que isso. Nada, 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 nada. Porque a partir daquele momento, nós somos nada mais do que um aglomerado de, de órgãos, de coisas orgânicas, que quando voltamos para a Terra, quando voltamos para a Terra, essa bendita Terra que nós maltratamos está, ela vai fazer uma metamorfose, uma transformação naqueles pedaços de carne e ossos 
tem novos seres, também orgânicos. Então vejam como Deus é sábio. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Já dizia lá com as letras. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí chega o mais esperto e diz assim, ah, vem cá, meu filho. E aquele irmão que foi cremado? Eu te derrubei, em Kardec. Não, se transformou em cinzas. E as cinzas voltam para onde? Para a terra. Sem de adulto. Né? Ou seja, veja que tudo isso é uma sequência, é um desencadear de coisas que nós não podemos deixar de pensar. Não podemos deixar de entender. Ah, mas eu sou espírito, eu só me preocupo com o espírito. Não. Nós temos que nos preocupar com os nossos espíritos e com os nossos corpos. Porque os nossos corpos são a embalagem, são o vidro, são aquele, aquela coisa que contém dentro dele o espírito. E para que esse espírito possa se manifestar, para que esse espírito possa exercer o seu papel no planeta Terra, Nesta encarnação, é necessário que nós tenhamos o corpo funcionando perfeitamente. Se não tivermos, se Deus não tivermos dado esse corpo que funciona perfeitamente, isso aí é outra história. Não vamos entrar no mérito dessa questão, isso é coisa para alguns meses de estudo. Alguns meses de estudo. Estamos falando aqui sobre a parte orgânica. Então, Kardec conseguiu um trabalho de começar pelo começo conforme eu falei, é para que nós possamos, pudéssemos entender. Muito bem. E aí ele fala sobre a vida e a morte. Bem, mas peraí. Então, só o homem é que é entendido? Não, as árvores também têm. As árvores também têm. Havia necessidade que na natureza, no planeta Terra, existissem também árvores. Quantos? Deixa para isso. Porque isso nos traz tudo isso que nós estamos tendo. O nosso alimento sai de onde? Da terra. Através de quê? De uma planta. Então, esse ser orgânico que é a, a planta, né? o, o feijão, o arroz, o milho, tudo isso que nós precisamos, eles também têm vida. Eles também têm vida. Eles necessitam desse mesmo princípio vital, desse mesmo fluido vital que nós absorvemos, eles também absorvem. E eles também morrem. Eles também nascem. E eles também se reproduzem. Vejam que Deus é perfeito. Ele não esqueceu de nada. E permitiu que as plantas elas se reproduzissem. Não há necessidade de que nós saia, é, é, necessitemos sair de nossas casas para plantar sementes de árvore para nascer a floresta. Não há essa necessidade. Essa reprodução se dá de diversas formas. Até mesmo pelos próprios pássaros, pelos próprios animais. Então vejam que tudo isso é um sistema que se desencadeia no universo que nós temos, no mundo, no planeta que nós temos. E as árvores, as, as plantas, os vegetais, eles têm condição de reprodução. E essa reprodução se dá pela excelência. Até recentemente eu estava falando sobre o senhor de Páscoa, né? o significado da Páscoa, e nós usamos a, a figura do ovo, que todo mundo conhece, e do coelho. Né? O ovo significa o novo nascer. É o princípio da vida, da semente para a água, é o que corresponde para nós ao óbvio do feminino na Terra. Então todos nós nascemos de ovo. Todos os animais nascem de ovo. Seja ele de que espécie for, nascemos de ovo. E os vegetais nascem também de ovo, que é semente. Então vejam como as coisas são todas amarradas. Muito bem. Nascer, é, morremos e aí nos tornamos o quê? Espíritos. Voltamos a ser espíritos. Voltamos a ser espíritos. 
mais mas antes disso o famoso para nós aqui uma coisa muito interessante, muito interessante que vem ser a nossa palavra que vem ser a inteligência e o justiça nós precisamos saber de inteligência e de justiça precisamos sim porque nós somos seres humanos nós somos corpos vivos somos animais só que somos racionais e com uma diferença que nós temos dentro de nós o espírito e quantos animais têm um princípio espiritual um princípio espiritual então todo mundo diz assim ah, mas eu já fui das coisas não, mas essa é outra história de mim bem mais complicada Kardec, como sempre ele faz as perguntas para ver se se viu respostas erradas então veja uma pergunta que ele faz para o espírito é querer derrubar o espírito a inteligência, olha bem, inteligência, inteligência, é atributo do princípio vital. Ah, isso é misturar uma coisa com a outra. É querer misturar água e óleo. Não, não se muito. Mas ele fazia de propósito. Ele queria saber. Ele precisava saber. Ele precisava deixar para nós esses ensinamentos. Então, o que é que o Espírito responde? Não. Ou seja, a inteligência, a nossa inteligência, não tem nada a ver com esse fluido vital que está aqui no nosso mundo. Aquilo ali é uma coisa. A inteligência é outra. E o nosso corpo é outra coisa. São três coisas totalmente diferentes. O fluido vital é o fluido vital. A inteligência é a capacidade, é o conhecimento é a, a, o conhecimento nato do Espírito. E o corpo, o, o corpo, o nosso corpo, esse sim precisa do fim de vida. Então vejam como são coisas distintas, mas que estão ocupadas no mesmo corpo, no homem. Então os Espíritos respondem, não, a inteligência não é a pergunta do princípio vital. Pois que as plantas vivem e não pensam. E vai preocupar na terra. Essa resposta é o que Isso só tem de novo na Então, nesse ponto aí, ele nos mostra a diferença entre a planta e o homem. Entre a planta e o homem. É embora os dois necessitem do fluido vital para ter vida, um pensa, o outro não pensa. E nós pensamos que nós temos espírito. As plantas não têm espírito. Elas têm sensibilidade. As plantas sentem. Não sei se todos aqui gostam de planta. Todo mundo gosta de planta? Alface. Todo mundo. Alface. Eu não gosto de alface. Eu não gosto de planta, eu gosto de comer planta. É uma forma de gostar também. É, é Mas não é ninguém. Então as plantas, elas têm sensibilidade. Eu tenho muitas plantas. Muitas então, eu sou um aficionado, um apaixonado por plantas. E eu percebo claramente, graças a Deus, eu tenho como dizer os outros, eu tenho a minha mão muito boa, eu não sei o que eu faço muito, eu não sei o que eu tenho que fazer. Agora, eu vim de São Paulo essa semana e trouxe mais seis ou oito mudas que me deram. Plantei todas elas que estão aqui. Aí eu vou lá, converso com uma, converso com a outra. Hoje mesmo tirei várias fotografias do arquivo, do padrinho. Né? Então você vê como é que são as coisas. Elas têm sensibilidade. Então se você pegar a planta e colocar no lugar escuro, e todo dia chegar lá e você fala, ah, você é isso, tá aquela planta lá fora, ela provavelmente vai morrer. E quando a outra de nós, você vai dar a data da força e ela vai melhorar, vai crescer, vai dar todos os nutrientes, todos os nutrientes, porque ela tem sensibilidade. Não pensa, mas tem sensibilidade. Ela é um ser vivo, é, porque necessita do fluido vital para poder viver, ela tem vida. E ela se reproduz igual ao homem, se reproduz através da semente. Enquanto isso, a pedra, né, a pedra, 
o império de ferro que ele não se reproduz. Ele existe na natureza. Ele existe na natureza. E nós temos então que fazer o quê? Transformar o meu alguma coisa. E essa transformação é feita pelo homem ou pela natureza. Só que o homem consegue fazer essa transformação num período de tempo muito curto. Pega o meio do campo, bota no alto forno, separa a grama de, 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 de ferro, aí sai aqueles laminados e põe a cor, e depois se põe o ferro. Sabe aquele laminado de aço, aquelas pinhas, aquelas coisas. Aquelas... Se nós fôssemos deixar isso a carne da natureza, iria levar milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então vejam que Kardec não é doido. Kardec sabia exatamente o que estava fazendo. Então, para nós entendermos, então, o que é o nosso espírito, qual a finalidade do nosso espírito, nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento. Inclusive de instinto e de inteligência. Porque o homem tem espírito, instinto e inteligência. O que é que você Inteligência? Muito bem, inteligência. Ah, pegar a cola que você quiser. Do Gilson O homem tem as duas coisas. O homem tem as duas coisas. E o animal? Só estima. Ah, mas peraí, conheço um cachorro que quando eu chego em casa, ele, ele, ele sabe que eu cheguei. Ele sabe que eu cheguei. Aí sai correndo, vai da porta, não tem o cachorro, não tem o gato. Sai correndo, vai lá para a porta, não tem ninguém Aquele é o instinto dele. E esse instinto se manifesta de diversas maneiras. Ele observa que você é o protetor dele. Ele observa que você é quem cuida dele. Você que dá água para ele, você que dá o alimento para ele. Você cuida dele, então o instinto dele, esse instinto que ele foi qual é? Batida. Preservação. O instinto de preservação. Esse instinto dele aflora espontaneamente. E ele, percebe, ele, ele sabe, né? Ele, o instinto dele diz que aquele é um grande protetor dele. Da mesma forma, eu não gosto de cachorro. Chegar perto de mim, eu vou arrabar nada nele. O que ele vai fazer quando ele vê? Ele vai sair correndo. Ele nunca mais vai chegar do meu lado. Então, isso é um instinto dele. O animal tem esse instinto. Porque ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado. Então, quando ele se sente ameaçado, ele faz como se vê na vida. Ele cai fora. Ele cai fora. E o homem, não. Aliás, completando até a a história do animal, né? você vê, por exemplo, o, os animais, por exemplo, gato e cachorro, eu falo mais sobre gato porque eu sempre tenho gato na minha vida. Hoje eu tenho três na minha casa. O gato, o que, é que ele faz com o filhote dele? Ele lama, ele trata, ele come o, 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 o cordão umbilical, ele agacha, né? o cachorro não pegou, o cachorro não pegou. Na hora de transportar, pega aqui pelo pescoço, ah, está machucando o outro não. É a forma carinhosa que ele transporta os filhos dele, os filhotes. Mas por que, que ele faz aquilo? Com muito sabido, é inteligente, não, é instinto. Aquilo já acontece há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Então, se o animal tivesse inteligência, nós chegamos no restaurante, ele já não mais transportaria os filhotes segurando os dentes. Ele já tinha feito um carrinho de rodas, amarrado no rabinho, saía andando e puxando. Né? Botava o gato em cima e fazia isso. Mas não, ele não tem inteligência. Ele não evolui. Porque ele evolui de todo o homem evolui. Então ele já faz aquilo há milhares de anos e vai continuar fazendo por outros tantos lugares. Certo ou errado? Certo. certo. E nós? 
Brasil. Nós fazemos o sistema de reprodução. É o mesmo. Então, mesmo que o homem seja mais inteligente do que o animal, ele pode conseguir formas científicas de fazer reprodução. Mas os objetos são os mesmos. O esperma, o espermatozoide e o óleo. A maneira como eles se unem ninguém está discutindo isso. Mas, classicamente, a grande reprodução humana é feita da maneira como nós aprendemos desde o dia que o mundo começou a ficar quando a terra. Então, por isso, o homem não é inteligente? Claro que ele é por causa que ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele aperfeiçoa cada dia que passa seus conhecimentos tecnológicos, morais, ele vai, ele vai ter que só nos todos os dias. Aí quando nós vemos uma criança que hoje está com 3 anos de idade, e essa criança chega e fez o computador, né? aí faz lá umas gracinhas que o pai não tem, a mãe não tem, mas ele aprendeu isso. Não fez tudo o computador, não tem nada, nem essa criança sabe disso. É que é um espírito mais velho do que os pais, os avós, os bisavós, os pré-avós, que reencarnou. E traz dentro de si toda uma bagagem de conhecimento adquirida ao longo dessas dezenas, centenas ou até milhares de encarnações. Só que para vir no planeta Terra hoje, 2009, ele tem que, ter que ser devidamente preparado para poder viver neste mundo que nós vivemos. Esse Kardec é um cara muito chato dele. E foi atrás disso tudo para que nós pudéssemos entender o valor do Espírito. É, ele foi atrás disso tudo. Então, quando nós reencarnamos, quando nós voltamos ao planeta Terra, nós trazemos em nossos Espíritos toda essa bagagem espiritual que adquirimos ao longo desses milhares e milhares de anos. E não podemos chegar aqui e querer né, aprender tudo de novo. Pegar um pedaço de madeira, ficar rodando uma pedra, né, até conseguirmos uma chama e daí criarmos o fogo. Já pensou se fosse assim? Começássemos tudo de novo? Né? fazermos aquelas carroças, aqueles carros de boi para andar, seria um absurdo. A humanidade não teria chegado ao ponto de chegar. Então, isso, meus irmãos, é a maior prova que existe da reencarnação. Não existe coisa que prove ao homem melhor a reencarnação do que isso. Se uma criança com 5 anos domina um computador, ninguém se envolve. É o seu próprio espírito que está se manifestando de forma inteligente. Através do corpo, do corpo físico, do corpo orgânico, que lhe possibilita esse tipo de manifestação. Há irmãos nossos, sabemos disso, que tem dificuldade de manifestação. Há um problema na mão, um problema no pé, na fala, no olho. E isso aí, vamos usar as palavras, as palavras dos nossos irmãos que são sacerdotes, que são coisas de Deus. Não é assim que eles falam? São coisas de Deus. Só Deus sabe disso. E realmente só Deus sabe. Porque tudo que nós trazemos, nós trazemos exatamente de acordo com as necessidades que nós vamos ter nessa encarnação. Se nós temos dificuldade de falar em tudo, então eu não tenho nem dúvida. Mas assim, não é que eu percebi. Eu não tenho a menor dificuldade de falar em tudo. Mas tem pessoas que estivessem no meu lugar, estariam tremendo vermelhas, né? estariam mudas, não falariam absolutamente nada. Tem pessoas que têm dificuldade de chorar. Tem pessoas que têm dificuldade de andar. 
E tem pessoas que têm seu cérebro colhido. As mãos que não se movimentam, que não conseguem fazer absolutamente nada. Então, isso tudo são aquelas coisas que nós temos que entender que nada disso, absolutamente nada disso, é castigo de Deus. Quem fala isso não conhece o Espiritismo, não estuda o Espírito. Nós temos tudo o que nós precisamos ter. Então, nós temos que ter o nosso corpo físico, o corpo físico esse aqui não é nada mais nada menos que o instrumento do qual o Espírito se utiliza para poder fazer com que ele se desenvolva, com que ele consiga resgatar coisas nesta encarnação. E se esse corpo físico não tivesse a contribuição básica desse fluido vital, ele não estaria aqui. Ele não diminuiu. Então vejam um conjunto de coisas que nós temos e que nós não damos a menor atenção. Não prestamos a menor atenção. Chegamos na beira da terra, aquele mar lindo, maravilhoso, ah, respirando, respirando, respirando profundamente, não sabendo nem o que estamos fazendo, nem para que serve aquilo que nós estamos fazendo. Não damos o menor valor aqui, quando aquilo é fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. E meus irmãos, uma hora já chegou, não esqueçam que essa doutrina, ela nos dá todo esse conhecimento. Todo, 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 todo. Nós só temos que fazer uma coisa, estudar. Se nós estudarmos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nele todas as respostas para todas as nossas perguntas. Todas, sem exceção. Qualquer pergunta que você faça, a quem quer que seja, você vai encontrar a resposta nesse livro. Então vamos estudar o livro dos Espíritos. Eu agradeço a vocês por essa noite que eu achei maravilhosa. Para vocês não deve ter sido, mas para mim pode. Tá? E que nós possamos estar juntos em outras oportunidades, só eu preparando o estudo. Porque o Gilberto Jesus, pegaram pela perna e trouxeram a gente. Boa noite a todos, muito obrigado.